ሰላም ተማርች አውሮፓም ኢሲያ ላቲን ላይ ያላችሁ አፍሪካም ኢትዮጵያ ሸገር ላይ ያላችሁ ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ ኤኬቲም መጣ እዚያው ቤታችሁ እያልኩ ዛሬ የማስመራችሁ የ6ኛ ክፍል የህብረት ሰብ ትምህርት ሲሆን ክፍል ለትምህርት አንድ ምዕራፍ አንድ እንጀምራለን የምስራቅ አፍሪካ መገኛ ህዝቦችና አሰፋፈራችሁ የሚለውን በዚህ ምዕራፍ የምናየውናል ትምህርቱን የምሰጣችሁ ሙራድ ሲሆን ምዕራፍ አንድ ምዕራፍ አንድ የምዕራፍ ዋና ርዕስ የምስራቅ አፍሪካ የምስራቅ አፍሪካ መገኛ ህዝቦችና የምስራቅ አፍሪካ መገኛ ህዝቦችና አሰፋፈራቸው ህዝቦችና አሰፋፈራቸው አሰፋፈራቸው እንግዲህ ተማሪዎች በዚህ ምዕራፍ ስር የምናየው የምስራቅ አፍሪካ መገኛ እና የህዝቦቻቸው አሰፋፈር ምን ይመስላል የሚለውን የምናየው ይሆናል ሃ በሃስር የምናየው የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮችና አንጻራዊ መገኛ የምስራቅ አፍሪካ የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ሀገሮችና አንጻራዊ መገኛ አንጻራዊ መገኛ እንግዲህ ተማሪዎች ምስራቅ አፍሪካ በአፍሪካ አህጉር ምስራቃዊ ክፍል ይገኛል ምስራቅ አፍሪካ ምስራቅ አፍሪካ በአፍሪካ አህጉር በአፍሪካ አህጉር ምስራቃዊ ክፍል ነው የሚገኘው ምስራቃዊ ክፍል ምስራቃዊ ክፍል ላይ ይገኛል ምስራቃዊ ክፍል ይገኛል ከአፍሪካ አህጉር ዋና ክልሎች ውስጥ አንዱ ነው ከአፍሪካ አህጉር ዋና ክልሎች ዋና ዋና ከሚባሉት ማለት ነው ዋና ዋና ክልሎች አንዱ ነው አንዱ ነው ይህን ክልል በሶስ ንዑሳን ክልሎች ከፍለን ማየት እንችላለን ኤንን የምስራቅ አፍሪካን አንጻራዊ መገኛ በሶስ ዋና ዋና ክፍሎች ከፍለ ማያት እንችላለን ይህንን ክልል በሶስት ንዑሳን በሶስት ንዑሳን ክልሎች ክልሎች ከፍለ ማያት እንችላለን ማይት እንችላለን እንችላለን እንግዲህ ተማሪዎች ይሄ የምስራቅ አፍሪካ በመስራቀው የአፍሪካ አህጉር ምስራቀው ክፍል ላይ የሚገኝ ሲሆን በሶስት ንዑሳን ክልሎች ከፍለ ማያት እንችላለን ምስራቅ አፍሪካን ማለት ነው የመጀመሪያው የተላላቅ ሃይቆች ክልል የመጀመሪያው የታላላቅ የታላላቅ ሃይቆች ሃይቆች ክልል ብለን እምንመድባቸው የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ኡጋንዳ 
የተላላቅ ሃይቆች ክልል ውስጥ ነጭ ታንዛኒያ ሩዋንዳ ቡሩንዲ እነዚህን ያጠቃለ ቡሩንዲን ያጠቃለለ ያጠቃለላል እንግዲህ የተላላቅ ሃይቆች ክልል የምንለው ከምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ኡጋንዳ ታንዛኒያ ሩዋንዳ እና ቡሩንዲን ያጠቃለላል ሌላው ሁለተኛው ኑሳን የምስራቅ አፍሪካ ክልል የአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች የምንላቸው ማለት ነው ከምስራቅ አፍሪካ ሁለተኛው የአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች ሀገሮች እንግዲህ ተማሪዎች የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች የምንላቸው ወደ አራት አካባቢ ናቸው አንደኛው አገራችን ኢትዮጵያ ኤርትራ ጅቡቲና የውጫ ሶማሌ ማለት ነው ሶማሊያ ሶማሊያን ያካትታ እንግዲህ የምስራቅ አፍሪካ ነውሳን ክልሎች ውስጥ በሁለተኛ ደረጃ የምናየው የአፍሪካ ቀንድ አገሮች ሲሆን ኢትዮጵያን ኬንያን ጅቡቲንና ሶማሊያን የያዘ ክልል ነው ማለት ነው ሌላው ሶስተኛው የምስራቅ አፍሪካ ንዑስ ክልል የህንድ ውቃይኖስ ደሴቶች የህንድ የህንድ ውቃይኖስ የህንድ ውቃይኖስ ደሴቶች ደሴቶች ናቸው እነዚህ የህንድ ውቃይኖስ ደሴቶች ወይም በህንድ ውቃይኖስ ደሴት ክልል አካባቢ የሚገኙት ኮሞሮስ ኮሞሮስ ሪዩኒን ሲሸልስ ሲሸልስ ሌላው ደግሞ ሞሪሸስ እና ሞሪሸስ እና ማዳጋስካር ማዳጋስካር ናቸው እንግዲህ እነዚህ የህንዱ ቃይኖስ ደሴቶች የምንላቸው ኮሞሮስ ኤርዩኒን እና ሲሸልስ ሞሪሸስ ማዳጋስካር ሲሆኑ እነዚህ የህንዱ ቃይኖስ ደሴቶች የምንላቸው በዝ በህንዱ ቃይኖስ የተከበቡ ነገር ግን ደሴት ይሆኑ ደረቅ መሬት ዙሪያቸውን ግን በውሃ የተከበቡ ማለት ነው ይሄ ውሃ ደግሞ የህንድ ወጋይኖስ ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ተማሪዎች የምስራቅ አፍሪካ ኑሳን ክልል በሶስት ይከፈላል የመጀመሪያው የሚሆነው የተላላቅ ሃይቆች ክልል የምንለው አለ ሁለተኛው የአፍሪካ ቀንድ አገሮች ሶስተኛው ኑሳን ክልል ደግሞ የህንድ ወጋይኖስ ደሴቶች የምንላቸው ናቸው ማለት ነው በቅርቡ በመስራቅ አፍሪካ ዳርቻ አካባቢው ያሉ አገሮችም ተካተውበታል እነዚህ በቅርብ ነው የተካተቱት በቅርቡ በመስራቅ አፍሪካ በመስራቅ አፍሪካ ዳርቻና አካባቢው በመስራቅ አፍሪካ ዳርቻና አካባቢው ያሉ አገሮች ያሉ አገሮች እንደነ ዚምባብዌ ዚምባብዌ እንደነ ዛምቢያና ዛምቢያና ሙዛምቢክ ሙዛምቢክ ዚምባብዌ ዛምቢያና ሙዛምቢክ በመስራቅ አፍሪካ ክልል ውስጥ ተካተዋል 
ነዚ በቅርቡ ነው ግዲ ከምስራቅ አፍሪካ ክልል ውስጥ ከተካተቱ አገሮች ውስጥ ዚምባብዌ ዛምቢያና ሞዛምቢክ በምስራቅ አፍሪካ በምስራቅ አፍሪካ ክልል ውስጥ ክልል ውስጥ የተካተቱ ናቸው ተካተዋል ማለት ነው እነዚህ ሶስት አገሮች የምስራቅ አፍሪካ ንውሳን ክልሎች አንዱ ንውስ ክልል ከሌላው ለመለየት መሰረት የሚሆኑ ነገሮች አሉ እነዚህም እጽዋት ዋና የመልካ ምድር ገዝተዎች ናቸው አሁን ተማሪዎች የምስራቅ አፍሪካን የምስራቅ አፍሪካ የምስራቅ አፍሪካ ንውሳን ክልሎችን سنከፈል ንውሳን ክልሎች ንውሳን ክልሎች አንዱን አንዱን ክልል አንዱን ንውስ ክልል አንዱን ንውስ ክልል ከሌላው ለመለየት ከሌላው ለመለየት መሰረት የሚሆኑ ነገሮች አሉ መሰረት የሚሆኑት እንግዲህ የምስራቅ አፍሪካ ሶስ ንውስ ክልሎች አሉት ብለናል የተላላቅ ሃይቆች ክልል የምስራቅ አፍሪካ ክልል እንደገና የህንድ ውቃይ ነውስ ደሴቶች ክልል ብለ ለሶስ ከፍለናል ይሄንን የምስራቅ አፍሪካ ንውስ ክልል አንዱ ንውስ ክልል ከሌላው ለመለየት የምንጠቀምበት ወይም እንደ መሰረት ሊሆኑ የሚችሉት እጽዋቶች እጽዋት አለ ውሃ ሌላው ደግሞ የመልካ ምድር ገጽታዎች ናቸው የመልካ የመልካ ምድር ገጽታዎች ገጽታዎች ናቸው የመልካ ምድር አቀማመጥ ሊሆን ይችላል ውሃን መሰረት ሊያደርግ ይችላል እጽዋቶችንም እንደዚሁ መሰረት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው የምስራቅ አፍሪካን አንጻራዊ መገኛ ስናጠና እንግዲ አንጻራዊ መገኛውን በሶስት ክልል ከፍለን አየን ነገር ግን የምስራቅ አፍሪካን አንጻራዊ መገኛ ስናጠና የምስራቅ አፍሪካን አንጻራዊ መገኛ ስናጠና ስናጠና የብስና የውሃ አካላትን የየብስና የየብስ እና የውሃ አካላትን የውሃ አካላትን ከክልሉ መገኛ ጋር ከክልሉ መገኛ ከክልሉ መገኛ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ያላቸውን ግንኙነት እናነጻጽራለን እናነጻጽራለን እንግዲህ የምስራቅ አፍሪካን አንጻራዊ መገኛ ስናጠና የየብስ የውሃ አካላትን ከክልሉ መገኛ ጋር ያላቸውን ግንኙነት አብረን የምናጠና ይሆናል ማለት ነው አገር ወይም ክልል የአንድ አገር ወይም ክልል አንጻራዊ መገኛ ለመግለጽ በአካባቢው የሚገኙ የየብስ ገጽታዎች የውሃ አካላትን መመልከት አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው የውሃ አካላትን ወይም የውሃ አካላት በሌሉበት የአንድን ስፍራ አንጻራዊ መገኛ በአካባቢው ከሚገኙ አጎራባች አገሮች ጋር ማነዛዛር እንችላለን የውሃ አካላት የማይኖሩ ከሆነ ማለት ነው የውሃ አካላት የውሃ አካላት 
በሌሉበት በሌሉበት አንጻራዊ መገኛ ወይም ያንድን ስፍራ አንጻራዊ መገኛ የአንድን የአንድን ስፍራ አንጻራዊ አንጻራዊ መገኛ በአካባቢው ከሚገኝ በአካባቢው ከሚገኙ አጎራባች አገሮች አጎራባች አገሮች አጎራባች አገሮች ጋር ማነጻጸር እንችላለን ማነጻጸር ማነጻጸር እንችላለን ማነጻጸር እንችላለን እንግዲህ ተማሪዎች ይሄንን አንጻራዊ መገኛ سنናነጻጸር እስኪ ዝጋ በፊገር እንመልከት ያለ እንግዲህ ይሄኛው ክልል ሰሜን ሲሆን የቀስት የሚያሳየው ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ምስራቅን ነው ምስራቅን ያሳያል ይሄኛው ደቡብ ነው የሰሜኑ ተቃራኒ ደቡብ ይሄኛው ደግሞ የምዕራብ ተቃራኒ ምስራቅ ይሄኛው ምስራቅ ነው ይሄኛው ምዕራብ ማለት ምዕራብ ምዕራብ እንግዲህ ተማሪዎች በሰሜንና በምዕራብ መካከል የሚገኝ ይሄ ማለት ነው ይሄኛው ይሄ ክልል ሰሜን ምስራቅ ይባላል ሰሜን ሰሜን ምስራቅ እንለዋለን ይሄ ማለት በሰሜንና በምስራቅ መካከል የሚገኝ ቦታን አንጻራዊ መገኛ ሲንገልስ ሰሜን ምስራቅ እንለዋለን በመዕራብና በደቡብ መካከል ከሆነ ደግሞ ደቡብ ምዕራብ እንለዋለን ደቡብ ምዕራብ ደቡብ ምዕራብ እንለዋለን በሰሜንና በመዕራብ መካከል ሲሆን ደግሞ በሰሜንና በመዕራብ መካከል ሲሆን ይሄ ማለት ነው ሰሜን ምዕራብ እንላለን ሰሜን ምዕራብ ብለን መግለጽ እንችላለን ሰሜን ምዕራብ በደቡብና በመስራቅ መካከል ከሆነ ደግሞ ደቡብ ደቡብ ምስራቅ ብለን መግለጽ እንችላለን ምስራቅ ደቡብ ምስራቅ ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው በዚህ መልኩ ማሳየት እንችላለን አጣጫዎችን ማመልከት እንችላል ማለት ነው አንጻራዊ መገኛ ለመግለጽ አንጻራዊ መገኛ ለመግለጽ አንጻራዊ መገኛ ለመግለጽ በአካባቢው የሚገኝ በአካባቢው የሚገኝ ታዋቂ ነገርና ታዋቂ ነገር በዛ አካባቢ የሚገኝ ማለት ነው ታዋቂ ነገርና የአጣጫ ተቋሚ ቃላትን የአጣጫ ተቋሚ ቃላትን መጠቀም ይኖርብናል መጠቀም ይኖርብናል እንግዲህ አንጻራዊ መገኛን ለመግለጽ ከፈለግ በአካባቢ የሚገኝ ተዋቂ የሆነ ነገር መጠቀም እንደዚሁ አጣጫን የሚጠቁም ቃላት ወይም አጣጫ ተቋም የምንላቸውን ቃላቶች መጠቀም አስፈላጊ ይሆናል አጣጫ ተቋም ቃላት የምንላቸው አጣጫ ተቋሚ 
ቃላት የሚባሉት ለምሳሌ ሰሜን ደቡብ ሰሜን ደቡብ መስራቅ መስራቅና ምዕራብ ምዕራብ በመባል ይታወቃል እነዚህ አጣጫ ተቋሚ ቃላት ማለት ነው መስራቅና ምዕራብ በመባል ይታወቃሉ በመባል ይታወቃሉ ማለት ነው ስለዚህ አንጻራዊ መገኛ ለመግለጽ ከፈለግ በዚያ አካባቢ የሚገኝ ታዋቂ ስፍራን እንዲሁም አጣጫ ተቋሚ ቃላትን መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው ሌላው ተማሪዎች የምናየው ለ የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች እነማናቸው በዝርዝር ሊስት እናደርጋቸው የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ከላይ በኑሳን ክፍል ክልል ዘርዘረን አይተናቸዋል ነገር ግን ባንድ ጠቅለላ አድርገን سنናቸው በምስራቅ አፍሪካ ክልል አጠቃላይ በሶስቱም ክልል ማለት ነው ስንት ሀገሮች ይገኛሉ የሚለውን የምናይ ይሆናል ኢትዮጵያን ጨምሮ 18 ሀገራትን ያጠቃልላል የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች 18 ሀገራትን ያጠቃልላል 18 ሀገራት በውስጡ ያዘን የምስራቅ አፍሪካ አባል ሀገራ ዝርዝር አባል ሀገር በምስራቅ አፍሪካ ማለት ነው የምስራቅ አፍሪካ አባል ሀገራት ዝርዝር እንመልከት እንግዲህ ወደ 18 አካባቢ የሚደርሱ ናቸው ቡሩንዲ ቡሩንዲ ጅቡቲ ኤርትራ ሪዩኒን ሪዩኒን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሶማሊያ ሶማሊያ ኬንያ ሞሪሽስ ኤላ ዩጋንዳ ሩዋንዳ ታንዛኒያ ታንዛኒያ ሲሸልስ ሲ ሸልስ ሌላኛው ማዳጋስካር 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 ማላዊ ኮሞሮስ ኮሞሮስ ሞዛምቢክ ሞዛምቢክ ሌላኛው ሁለት ቀሪ ሀገሮች ዛምቢያ እና ዚምባብዌ ናቸው ዚምባብዌ ዚምባብዌ ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች እነዚህ ቡሩንዲ ጅቡቲ ኤርትራ ሪዩኒን ኢትዮጵያ ሶማሌ ኬንያ ሞሪሽስ ዩጋንዳ ሩዋንዳ ታንዛኒያ ሲሸልስ ማዳጋስካር ማላዊ ኮሞሮስ ሞዛምቢክ ዛምቢያና ዚምባብዌ የምስራቅ አፍሪካ አባል ሀገራት ዘርዘሮች ናቸው ማለት ነው እነዚህን የምስራቅ አፍሪካ አባል ሀገራት በሶስት ክልሎች ከፍለን ከላይ አይተናቸዋል እነዚህ ሶስት የምስራቅ አፍሪካ ንውሳን ክልል የምንላቸው ደግሞ የታላላቅ ሃይቆች አገሮች ምንላቸዋሉ የምስራቅ አፍሪካ ሀገር ሌላኛው የህንድ ውቃይኖስ ደሴቶች ብለን ከላይ ከፍለን አይተናቸዋል ማለት ነው አጠቃላይ በምስራቅ አፍሪካ ክልል የሚገኙ ሀገሮች ብዛት ኢትዮጵያን ጨምሮ 18 ሲሆኑ በአጠቃላይ 18ቱ 
እነዚ ከላይ የተከስናቸው ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች ስካውንስ ከታተሉት የነበረው አይኬ ቲዩብ ኢላሪንግ ስኩል ነበር ስለአዳመጣችሁኝ በጣም አድርጊያ መሰግናለሁ አብሪያችሁ ቆዩት ሙራድ ነበርኩ በቀጣይ ክፍለ ትምህርት እስከምንገናኝ ሰላም ተማሪዎች ባይ ባይ ቻው